నిన్న నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ఆయన ఎవరు మెసేజ్ చేశారు అన్ని అటెంప్ట్స్ అయిపోయాయండి నేను ఓసి అన్ని అటెంప్ట్స్ అయిపోయాయి ప్రతిసారి వన్ మార్క్లోనే పోయింది తను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలండి అని పెట్టాడు ఓ మై గాడ్ అది నాకే చాలా బాధ అనిపించింది అయ్యో అవి ఇంకేం చెప్తాను నేను అసలు ఇట్స్ హ్యూజ్ నాలెడ్జ్ కదా యాక్చువల్లీ ఐదు సంవత్సరాలు ఇన్వెస్ట్ చేసి అల్టిమేట్లీ మరి గవర్నమెంట్ దీని మీద ఏదైనా కొంచెం సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో అనిపించింది ఎందుకంటే మిగతా మిగతా ఎగ్జామ్స్ అన్నీ వేరు యూపీఎస్సీకి ప్రిపరేషన్ కానీ ఇయర్స్ టుగెదర్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం కానీ వేరు కదా అనిపించింది ఇప్పుడు ఇంకా డిసైడ్ చేసుకోలేదు మ్యామ్ అవునా సో సర్వీస్ ని బేస్ చేసుకొని ఛాన్స్ ఐ థింక్ ట్రూ ట్రూ వాట్ అబౌట్ అంటే మీ లైఫ్ అంటే ఈ ఫోర్త్ అటెంప్ట్స్ అప్పుడు కూడా మీ స్కెడ్యూల్ మార్చుకున్న విధానం ఏమన్నా ఉందా అంటే మీ రెగ్యులర్ లైఫ్ని నేను ఇలా ఉంటే నేను ఎగ్జామ్ అచీవ్ చేయాలని కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు రిఫార్మ్ మై సెల్ఫ్ అని అనుకున్న పాయింట్స్ అని ఉన్నాయా ఉన్నాయి మ్యామ్ నేను యాక్చువల్లీ చాలా చేంజెస్ చేశాను నా డైలీ టైం టేబుల్లో సో స్టార్టింగ్లో ఏమైందంటే వర్క్ కొంచెం ఓవర్ల్యాప్ అయ్యేది స్పిల్ ఓవర్ అయ్యేది సో నేను అది స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఎవ్రీడే ఐ వుడ్ గెట్ అ ఛాన్స్ టు రీడ్ అంటే చదివేదాన్ని బట్ వన్ టూ అవర్స్ చదివితే సరిపోదు కదా సో బట్ అప్పటి నుంచి నేను ఏం స్టార్ట్ చేశానంటే ఇద మార్నింగ్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ది ఈవినింగ్ సో ఐ వుడ్ రీడ్ సో వీక్ డేలో మినిమమ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ అని టార్గెట్ పెట్టుకునేదాన్ని ఫోర్ అండ్ హాఫ్ దాకా వచ్చినా చాలా అనుకునేదాన్ని అది బికాస్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ బట్ వీకెండ్స్ ఫుల్ చదివేదాన్ని ఐ వుడ్ ట్రై నాట్ టు అవాయిడ్ దాట్ బికాస్ అదొకటే మనకు టెస్ట్ రాయటానికి కానీ ఏదన్నా టైం వచ్చేది సో అది ఐ ట్రై టు హ్యావ్ కన్సిస్టెన్సీ ఇఫ్ యూ ఆస్మి ఒక్కొక్కసారి కుదిరేది కాదు నాకు ఫోర్ అవర్స్ కూడా టైం చదువుకోవడానికి టైం దొరికిన డేస్ కూడా ఉన్నాయి బికాస్ ఏదో ప్రాజెక్ట్ డెడ్ లైన్ ఉంటుంది ఏదో వర్క్ చేయాలి స్ట్రెచ్ అవుతుంది వర్క్ కరెక్ట్ సో ఐ వుడ్ ఏమ్ దట్ అట్లీస్ట్ నేను న్యూస్ పేపర్ అన్నా కంపల్సరీ ఐ విల్ నాట్ స్కిప్ దాట్ సో ఐ థాట్ కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ కీ అని ఐ అండర్స్టూడ్ నా సెకండ్ అటెంప్ట్ వచ్చేసరికి సెకండ్ థర్డ్ అటెంప్ట్ అండ్ దట్ మేడ్ ది డిఫరెన్స్ అన్నది నా ఒపీనియన్ మ్యామ్ వాట్ అబౌట్ సినిమాలు అండ్ ఫ్రెండ్స్ నేను పెద్ద మూవీ బఫ్ మ్యామ్ చాలా తెలుగు సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటాం మేము సో నా ప్రిపరేషన్లో యాక్చువల్లీ లైక్ ఐ సెట్ వీకెండ్స్ ఐ వుడ్ రీడ్ బట్ సాటర్డే ఈవినింగ్ కంపల్సరీ సినిమా ఒక సినిమా కంపల్సరీ మొన్న కోవిడ్ అప్పుడు కొంచెం తగ్గింది థియేటర్స్ వర్ షట్ డౌన్ కాబట్టి బట్ పక్క ఓటీటీలో మన తెలుగు సినిమాల నుంచి బయటకు ఎక్స్ప్లోర్ కూడా చేశాను అప్పటిదాకా ఒట్టి తెలుగు సినిమాలే చూస్తాం అన్ని రకాల మలయాళం సినిమాలు చూస్తాం ఓకే సో అంటే చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే మేడం జనరల్గా మేము రోజు ఒక టైంకి వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం రోజు ఒక టైంకి పడుకోవడం అనేది ఒక చాలా కష్టం ఈ రెండు కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు డే స్కెడ్యూల్ అంతా ప్రాపర్గా నడుస్తూ ఉంటుంది సో అది మెయింటైన్ చేయడమే చాలా కష్టం అండి సో మీరేం చెప్తారు యాక్చువల్లీ ప్రిపరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెఫినెట్గా మ్యామ్ ఒకటి మనం అనుకొని దానికి స్టిక్ స్టిక్ అవ్వటం చాలా కష్టం చాలా కష్టం నేను మీతో అన్నట్టు నేను చేసుకున్నాను టైప్ డేబుల్ కానీ దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఫాలో అవ్వలేదు నేను ఐ వుడ్ జస్ట్ ఏం దట్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతే చాలు అనుకునేదాన్ని బట్ మనం అది ముందే అనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ఫాలో అవుతాం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకోని ఫాలో అవుతే మనం ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ టు త్రీ ఫోర్త్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ లైక్ ఐ సెడ్ ఎవ్రీడే మనము ఇన్ని అవర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోవచ్చు కానీ ఫార్ ష్యూర్ ఎవ్రీడే చదవాలి అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ అయినా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయినా డోంట్ లూజ్ దట్ సైకిల్ అది మిస్ అవ్వకుండా వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అన్నది నా ఒపీనియన్ మ్యామ్ కష్టం అవుతుంది బట్ డోంట్ గివ్ అప్ ఏదో టూ త్రీ డేస్ మిస్ అవుతుంది లైక్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కజిన్స్ని కలుస్తాం అయ్యో వాళ్ళు మిస్ అయిపోయింది అని వీ షుడ్ ఇన్ బ్రేక్ దిస్ అవే స్కిప్ చేయలేదు అన్నీ అటెండ్ అయ్యారు మా రిలేటివ్స్లో అడుగుతున్నారంటే ఆ అమ్మాయి ఆ మేము అనుకోలేదు ఆ అమ్మాయికి అంటే నాట్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ వెరీ వెరీ సపోర్టివ్ మ్యామ్ రిలేటివ్స్ అండ్ కజిన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మెయిన్ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు బట్ వన్ ఆఫ్ మై కజిన్స్ కాట్ మ్యారీడ్ రీసెంట్లీ సో అమ్మాయి వాళ్ళు మొన్నే చూసారు జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ బ్యాక్ 
వాళ్ళు అంటున్నారు అంట ఓ అవునా మేము అనుకోలేదు అని సరే అన్ని పార్టీస్కి వెళ్ళేదాన్ని అన్ని ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అయ్యేదాన్ని సో ఐ వుడ్ నాట్ లైక్ టు స్కిప్ దోస్ బికాస్ మనకి ప్రిపరేషన్లో ఐ ఫీల్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రెస్ బస్టర్ షార్ట్స్ ఆల్సో సో నాకు మూవీస్ ఒకటి కజన్స్తో కలవటం ఒకటి ఈ రెండు నా వేస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ బస్టర్ ఇవి అంటే రైట్ ఈ ప్రిపరేషన్లో నేను సివిల్ సర్వెంట్ అయితే ఇవి ఖచ్చితంగా నేను చేయాలి అని ఏదైనా ఒక కొన్ని పాయింట్స్ అని అనుకున్నారా ఎస్ మ్యామ్ నేను అనుకున్నాను నాకు ప్రిపరేషన్ అప్పుడే వెన్ ఐ వుడ్ రీడ్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ కంట్రీలో వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ నాకు అనిపించింది ఈ టూ ఏరియాస్లో నాకు వర్క్ చేయడానికి ఛాన్స్ వస్తే ఐ విల్ బీ వెరీ వెరీ గ్లాడ్ అని హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ మ్యామ్ ఈ రెండు ఐ ఫీల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద ఫౌండేషన్ ఇట్ ఈస్ అ గేమ్ చేంజర్ ఇన్ ఎనీబడీస్ లైఫ్ లైఫ్ అండ్ ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ నాకు విచ్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ మనకి వీ డోంట్ మనకి వెల్త్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వెల్త్ బట్ అది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవ్వటం మన కంట్రీలో కొంచెం లైక్ అనీవెన్గా అయింది సో దాన్ని హౌ డు వీ ఓవర్కమ్ అంటే నా ఒపీనియన్లో ఇట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ ఈ రెండు కనుక ఇఫ్ వీ ట్రై టు రిఫార్మ్ ఐ ఫీల్ వీ కెన్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఆర్ కంట్రీ సో నేను అనుకున్నాను ఛాన్స్ వస్తే టు వర్క్ ఇన్ దీస్ టూ సెక్టర్స్ ఐ బీ వెరీ వెరీ గ్లాడ్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకోటి ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ అంటే మీ చదువుకున్న స్కూల్స్ కాలేజెస్ వర్క్ చేస్తున్న ఆఫీస్ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని ఫెలిసిటేషన్ కోసం పిలవడం కానీ లేకపోతే మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయడానికి పిలవడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ అ న్యూ ఎరా ఇన్ యువర్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఫోన్ కాల్స్ కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానీ ఐ ఆమ్ రియలీ రియలీ గ్లాడ్ మ్యామ్ అండ్ ఐమ్ ఆల్సో సో గ్లాడ్ దట్ అందరూ దే ఆర్ సో హ్యాపీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి నాతో మమ్మీ డాడీతో మాట్లాడుతుంది వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెసింగ్ దట్ వీఆర్ సో హ్యాపీ మాకు తెలిసిన అమ్మాయికి ఇలా వచ్చింది అంటే యా రైట్ నా ఐఎమ్ లైక్ క్లౌడ్ నైన్ అనుకుంటా ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ అందరూ అప్రిషియేట్ చేయటం అలా విష్ చేయటం సో రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు ఆ డే మాతో ఒకసారి అన్న షేర్ చేసుకుంటారు ఆ రోజు వర్కింగ్ డే ఉంటుంది మ్యామ్ మండే నేను మా మేనేజర్తో కాల్లో ఉన్నాను యాక్చువల్లీ అండ్ ఫుల్ సీరియస్గా ఏదో డిస్కస్ చేస్తున్నాం నా ఫోన్ బీప్ అవ్వటం స్టార్ట్ అయింది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో రిజల్ట్స్ ఆర్ అవుట్ రిజల్ట్స్ ఆర్ అవుట్ అని అండ్ మా మేనేజర్ చెప్తానే ఉన్నారు ఆయన కాల్ కట్ చేయట్లేదు ఐ వాజ్ లైక్ అండ్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది అనుకుంటా నాకేం మెసేజ్ రాలేదు అనుకున్నాను అయిపోయింది ఈసారి ఇంకా నా పేరు లేదు అనుకుంటా లేదు చూస్తే ఎవరన్నా మెసేజ్ చేస్తారు కదా అవి సాయ్ అని ఏం కంగ్రాట్స్ అని ఆల్రెడీ నేను ఫుల్ కొంచెం లో అయిపోయి ఉన్నాను అనమాట బట్ చూసుకోవాలి కదా రిజల్ట్ సో ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అయింది అని టెన్ మినిట్స్ అవ్వలేదు అనుకుంటా ఫైవ్ మినిట్స్ అయినట్టుంది కాల్ అయిపోయింది వచ్చి చూస్తున్నాను ఇంకా ఫోన్ కంటిన్యూస్ బీప్ ఆర్ కాల్స్ వస్తున్నాయి లైక్ చూస్తే థ్యాంక్ గా నా పేరు ఉంది సో ఆ ముందు వరకు అయితే చాలా యాంగ్జైటీ ఉండింది మ్యామ్ మన పేరు లేక బికాస్ ఐ నో అ లాట్ ఆఫ్ మై ఓన్ ఫ్రెండ్స్ అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్ do a lot of hard work and i don't think uh, in any way i'm great or better than uh, anybody else in fact they must have put in more hard work but this exam is such okok sari we just don't uh, clear it uh, highly highly competitive uh, exam so maniki ostado rado we don't know vaalla grana but in fact i felt bad because i also know their journey how much they have uh, worked hard so yeah i was very koncham uh, anxious but very glad that i finally made it to the list <laughs> really wish you all success pavitra really chaala santoshanga undi ammayilu especially vaalla kaalu meedu vaagalla nilabadi oka adhikarini ga oka chethilo oka oka power unna ladies ante asalu chaala santosham anipistundi life lo inka inno successful chudalani i dream inch manaspurthiga gor